、九州旅客鉄道は、下関駅から始まります。山陽本線の駅区間、下関も時間は、九州の管轄で、ここにはデッドセクションがあります。九州の電化方式は、菊池線を除いて交流電化、つまり列車の動かし方に変化があるわけです。交流電化でも走れる車両ではなりません。直流電化にも対応している特殊な車両が必要です。それがこの415系電車です。九州らしい白地に青いライン、この車両はもう国鉄時代から長らく使われている貴重な電車なのです。この車両の運用はほとんど、下関も時間のかなり短い往復だけです。かつてはもう少し足を伸ばしていたのでしょうが、今は、よくて小倉や日報本線に入るくらいで、ほとんど関門トンネルをくぐるための車両になっています。現在の関門海峡は船や高架橋でも行けるようになっていて、地下道もたくさんありますから、いろいろ面白いものです。青函トンネルが一本しかないのとは全く違います。こちらは戦前からバリバリ走っていますし、歴史は長いです。今回は113系から改造した。西日本のものとか、JR 東日本が、新規に製造したものについては触れません。なお、このカラーリングの車両は、時は線にも投入されていたようですね。最初は、国鉄の薄暗い紅色と、クリーム色のラインだったようですが、現在においては、そういう色はないようです。1971年から製造され、両方の交流電源の周波数に対応しているのが特徴です。今までの交流対応者は、西日本と東日本で異なっていた交流電源の周波数の違いをクリアしていませんでしたが、こちらはそれをクリアしています。現在配置されているのは、高直流セクションのある、関門トンネルだけではなく、大分や鹿児島にもあるようですね。一応両方対応しているのですが、デッドセクションがある区間は、関門トンネルしかないので、それ以外の線区では、実質的に交流電車として運用されていて、これもまた製造費が高くつくので未だに国鉄型に頼らざるを得ない状況になっているのです。そう考えると、前線が直流の旅客鉄道会社は、東海都市国だけになりますね。北陸地方くらいしか西日本も交流電流はありませんが、九州は、経営的には厳しいこともよくわかります。ましてや高直流電車なんて今更心臓はできません。521系の場合も5億円かかってますから、簡単に導入できるわけでもありませんから、当分は415系が走り続けるのでしょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうかチャンネル登録、よろしくお願いします。